Pengganti sementara Edi Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan pimpin rapat di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkuak rekaman kamera CCTV hotel kasus prostitusi yang libatkan pesinetron dan selebgram. Selamat malam pemirsa, kasus COVID-19 meningkat karena libur panjang akhir pekan. Kapasitas daya tampung pasien COVID-19 di rumah sakit umum daerah kota Depok tinggal dua tempat tidur. Bersama saya Fazila Kairnisa, inilah Ainis Malam selengkapnya. Lima orang petani terbawa arus ngai lubung betung Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat usai rakit yang mereka gunakan hanyut. Tiga orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dua orang lainnya masih dalam proses pencarian tim SAR. Lima orang petani yang merupakan kelompok tani warga Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat hanyut di sungai Lubung Betung saat membawa hasil panen jagungnya dengan menggunakan rakit. Kelima korban berjenis kelamin perempuan merupakan warga setempat yang biasa menggunakan rakit sebagai akses transportasi ke ladang mereka. Pada saat penyemberangan terjadi kecelakaan yaitu ponton atau rakit yang membawa penyeberangan putus talinya. Sehingga yang penumpang yang lima orang ini kelabakan dan menurut keterangan suami yang menarik tali ponton itu putus seling tali ponton. Sehingga beliau korban ibu-ibu ini hilang di batang air. Sang suami ikut mengejar waktu itu. Tapi keadaan air yang sangat itu ganas atau besar sehingga tidak terkejar. Tiga petani yang sudah tewas berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara dua korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan. Bentrok terjadi antara polisi dan masa di Sorong, Papua Barat. Tiga anggota brimob dan seorang wartawan terluka. Bentrok antara warga dan polisi terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Pertokohan Yohan, Sorong, Papua Barat. Polisi menembakkan gas air mata ke arah masa yang terus bergerak menuju kantor wali kota. Tembakan gas air mata dibalas dengan lemparan batu, kayu, dan petasan oleh masa. Sejumlah pihak yang diduga menjadi provokator ditindak polisi. Jadi tadi pagi ya, diawali ya. Memang dari kemarin kita laksanakan kegiatan. Dari kemarin malam memang sudah ada informasi akan adanya kegiatan kelompok ya, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan NRWP ya, New Guinea. Itu baru juga. Memang sudah ada pemberitahuan, mereka akan melakukan aksi, ya, titik kumpul di Johan dan di SPG. Dan mereka akan longmat ke wali kota. Di wali kota akan melakukan kegiatan peringatan kemerdekaan yang ke-23 menurut mereka. Ya, sempat ada sedikit, eh, apa namanya itu, besokan, hari kita amankan beberapa orang, ya. Kemudian ini tadi di Bidang Lajuti, ya, mereka longgian dari para pemuda-pemuda di sini, ya. Mungkin kurang paham juga, hari kita lakukan upaya peringatan dari sampai sekarang ini. Tiga anggota BRIMOB menjadi korban bentrok. Mereka terluka di bagian wajah dan tangan dan dirawat di rumah sakit TNI Angkatan Laut. Seorang wartawan juga menjadi korban dalam bentrokan ini. Dari Sorong, Papua Barat, Kandri Andrew Ainews melaporkan. Anggota tim Tiger Polres Jakarta Utara terlibat kejar-kejaran dengan pelaku tawuran di ruas jalan Sunter Raya Tanjung Priok. Bahkan pelaku dengan berani mengacungkan senjata tajam kepada polisi. Dua pelaku tawuran mencoba kabur saat anggota tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara membubarkan aksi tawuran antara dua kelompok pemuda yang terjadi di wilayah Papanggo, 
Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang pelaku bahkan sempat menantang petugas dengan menggunakan senjata tajam. Meski sudah diberikan tembakan peringatan, pelaku tetap menancap gas kendaraannya sehingga petugas terpaksa memepet motor pelaku hingga akhirnya terjatuh. Pasca ditangkap, petugas menelusuri tempat pelaku membuang senjatanya di semak-semak pinggir jalan raya Sunter. Itu adalah antar kelompok, ada antar kelompok kelompok pemuda yang sudah janjian melalui media sosial. Namun demikian, tentunya kerjasama antara warga sekitar ditambah dengan hotline dari tim Tiger yang sudah disosialisasikan. Akhirnya dari tim Tiger bisa mengantisipasi dengan cepat sehingga uh, tidak uh, tidak keburu itu terjadi ketika baru persiapan saja kita bisa langsung membubarkan. Polisi menangkap 10 orang terduga pelaku tawuran, namun 9 diantaranya dilepaskan, sementara satu orang ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainews melaporkan. Penolakan kepada Rizik Sihab muncul di sejumlah wilayah, salah satunya di Kota Medan, di mana ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Unjuk rasa salah satu kelompok muslim di Sumatera Utara ini untuk menolak kedatangan Rizik Sihab di Kota Medan. Di depan kantor DPRD Sumatera Utara, demonstran berorasi dan menolak kedatangan Rizik Sihab. Orang yang ucapannya bisa diberikan contoh, membimbing umatnya. Mereka menilai jika Rizik Sihab datang ke Medan, maka berpotensi menimbulkan keributan dan bisa muncul klaster baru penyebaran COVID-19. Tetap menolak kehadiran Rizik Sihab ke Sumatera Utara, khusus Kota Medan. Hal itu eh, kami lakukan karena kami eh, mengkhawatirkan apabila Rizik Sihab tetap hadir di Kota Medan, kita akan eh, meyakin, meyakinkan akan terjadi gesekan-gesekan, eh, bahkan bentrok eh, horizontal sesama masyarakat, sesama umat Islam. Itu yang tidak kami inginkan di Kota Medan. Karena sama-sama kita ketahui, Kota Medan ini adalah Miniaturnya Indonesia, semua agama, semua suku, semua budaya ada di Sumatera Utara ini terkhusus Kota Medan. Demonstran juga meminta kepada DPRD Sumatera Utara untuk bertindak tegas atas rencana kedatangan Rizik Sihab ke Medan pada akhir November. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainews melaporkan. Penyemprotan disinfektan di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh personel TNI sempat diadang sejumlah orang. Setelah negosiasi, penyemprotan akhirnya bisa dilakukan. Sejumlah personel TNI dari Kodim 0501 Jakarta Pusat sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan di kawasan Petamburan. Sebelumnya personel TNI sempat dihadang saat hendak masuk ke area kediaman Rizik Syihab. Setelah negosiasi penyemprotan dilakukan dengan pengawalan sejumlah anggota FPI dan Laskar Pembela Islam. Penyemprotan disinfektan sebagai upaya sterilisasi dari penyebaran COVID-19 di Jakarta. Nah, penyemprotan tadi itu ada kegiatan yang kita jadikan kolaborasikan. Ya, penyemprotan tadi kita melaksanakan penyemprotan-penyemprotan dan pembersihan pembersihan di seputaran fasilitas umum maupun fasilitas fasilitas tempat ibadah. Selain itu kita penyemprotan itu ya untuk kita uh, mengurangi ya sekarang wabah covid yang melanda negeri kita seperti itu. Kita bersama-sama warga masyarakat dengan tiga pilar sama-sama untuk masa penyemprotan di wilayah saat ini di Pentaburan. Memang tidak di sini saja nanti kita, kita ini masif di Jakarta Pusat. Rencananya upaya sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di wilayah Jakarta Pusat akan rutin digelar hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Rizik siap bersedia di swab tes usai berkonsultasi dengan dokter pribadinya. Sebelumnya Bima Arya sempat mendatangi Rizik dan istrinya di rumah sakit dan meminta Rizik untuk melakukan swab tes COVID-19. Wali Kota Bogor Bima Arya telah mendapat jawaban terkait usulan swab untuk Rizik Sihab dan istrinya. Wali Kota Bogor mengatakan pihak Rizik bersedia namun masih menunggu hasil konsultasi dengan dokter pribadinya. Kami mendapatkan respon bahwa beliau berkenan tetapi akan berkonsultasi dulu kepada dokter pribadinya yang akan datang dari Jakarta. Mudah-mudahan pagi ini kalau tidak ada kendala sudah bisa dilakukan ya PCR test. Tapi kami masih... Nah, terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit UMI. Jadi hari ini rencananya apa? Mudah-mudahan bisa hari ini dilakukan. Bimare meminta swab tes Rizik Sihab setelah mengetahui Rizik dan istrinya dirawat sejak Sabtu kemarin. Diduga Rizik dirawat karena kelelahan usai mengikuti berbagai acara di sejumlah tempat. Salah satunya Rizik sempat hadir dalam kerumunan masa di Mega Mendung Bogor Jawa Barat pada 13 November lalu. Dari hasil tes kesehatan terdata 20 orang positif COVID-19 dari kerumunan itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Sementara itu Kapolda Metro Jaya menginstruksikan anak buahnya untuk tuntaskan kasus kerumunan acara Rizik Sihab di Petampuran. Status kasus pun sudah naik ke tingkat penyidikan dan polisi akan memanggil Rizik Sihab. Reskrimum Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus kerumunan acara Rizik Sihab di Petampuran dari penyelidikan ke penyidikan. Di penyidik kini tengah menyusun jadwal pemeriksaan dan akan memanggil siapapun yang terlibat dalam pemenuhan alat bukti, salah satunya akan memanggil pimpinan FPI Rizik Sihab. Jadi gelar perkara untuk menaikkan yang semula diduga ada tindak pidana, sekarang kita meyakini bahwa peristiwa itu ada pidananya. Tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan setelah ini kita menyusun rencana penyidikan. Apa aja yang dikerjakan di rencana penyidikan itu mendasari kepada alat bukti. Alat bukti terdiri dari saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, surat, dokumen, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, pihak-pihak yang terkait dan dibutuhkan untuk memenuhi alat bukti itu akan kita lakukan pemeriksaan. Gitu. Iya, semua siapa saja. Ini bahasanya semua siapa saja kita tidak mengkhususkan satu dua orang. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna ditangkap KPK terkait dugaan korupsi pembangunan rumah sakit. Ini semua segera kembali.